மனம் திறந்து பேசுகிறேன் எண் அறுபத்தி எட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்கள் அன்பு போதக சகோதரன் நான் ராபர்ட் சைமன் ஞானத்தினால நம்முடைய குடும்பம் கட்டப்படுது விவேகத்தினால அது நிலை நிற்கிறது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதனால குறிப்பாக ஒரு குடும்பத்தில் கணவன் மனைவியை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனைவி கணவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர் பிள்ளைகளை பிள்ளைகள் பெற்றோரை உடன்பிறப்புகளை முதியோரை இளைஞரை இப்படி நம்ம எல்லாரையும் புரிந்து கொண்டு உணர்ந்து கொண்டு நாம் செயல்படுவோமானால் நம்முடைய உறவு நிலைத்து நிற்கும் இல்லைன்னா உறவில் விரிசல் வரும் நிலை குலைந்து போய்விடும் குறிப்பாக குடும்பத்தினுடைய உட்கரு உறவு கணவன் மனைவி என்று பல முறை பார்த்திருக்கிறோம் இந்த கணவன் மனைவி இரண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு நல்ல புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் இந்த குறுஞ்செய்தியை கேட்ட அநேகர் நல்ல சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டார் ஒருவேளை வயதில் முதியவர்கள் கூட எங்களுடைய ஆரம்ப நாட்களில் இந்த செய்தியெல்லாம் கேட்காம போயிட்டோமே என்ற கருத்தை கூட தெரிவித்தார்கள் பிரியமானவர்களே நம்ம எல்லாருக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் கருத்திற்குள்ளாக நம்புகிறேன் பொதுவாக உணர்ச்சி வசப்படுவதிலே மாத்திரமல்ல ஒரு காரியத்தை தொகுத்து பார்ப்பது பகுத்து பார்ப்பது என்பதிலே மாத்திரமல்ல ஒரு செய்தியை வாசிக்கும் போது ஒருவேளை தலைப்பு செய்தியை மாத்திரம் வாசிக்கிறோமா இல்லாவிட்டால் இரண்டு வரிகளுக்கிடையில என்ன இருக்கிறது என்று ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமா என்பது மாத்திரமல்ல எல்லா நிலைகளிலேயும் ஆண் பெண்ணிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பான் பெண் ஆணிலிருந்து வேறுபட்டிருப்பான் அப்படிதான் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் அயன் பாக்ஸ் கேஸ்டவ் என்று பார்த்தோம் இட்லி நூடுல்ஸ் என்று பார்த்தோம் இதெல்லாம் நம்ம விளங்கி கொள்வதற்காக சின்ன சின்ன எடுத்துக்காட்டுகளாக நான் சொன்னேன் பொருளாதாரத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல கூட ஃபினான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல கூட ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வேறுபாடு உண்டு என்று சொல்லுகிறார் இன்னொரு நிகழ்வை நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போமே இப்போ ஒரு சபையில் அவன் புதிதாக திருமணமான தம்பதியார் அந்த மாப்பிள்ளைய அன்னைக்கு அவங்க பாஸ்டர் கூப்பிட்டு தம்பி நீங்கள் தான் இந்த நான் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பைபிள் ரீடிங் வேத வாசிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த பையனுக்கு ஒரே உற்சாகம் அவன்ட்டு ஒரு பழைய வேதாகமும் படித்து கிழித்த ஒரு வேதாகமும் நாளைக்கு சபையில் வேதம் வாசிக்கணுன்னு உடனே ஒரு புது பைபிள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் பக்கத்து கடையில் போய் கேட்டால் அந்த பைபிள் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு அதிகம் சொல்லுகிறாரு அதே பைபிள் வெளியே நூறுரூவாய்க்கு கிடைக்கும் ஆனாலும் பரவாயில்ல இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சபையில் பைபிள் வாசிக்கணும் அது திருமணமான புதிது அதனால் நூறுரூவா பைபிள் ஆயிரம் ரூபாய் என்றாலும் கூட பரவாயில்லை அந்த பைபிளை வாங்க வேண்டும் என்று நிற்கிறான் மனைவி சொல்லுகிறான் எதுக்குங்க அவளை விலை கொடுத்து வாங்குகிறோம் பழைய பைபிளே பயன்படுத்தினால் என்ன என்று சொல்லுகிறாள் அவன் கேட்கல ஒரு ஆணுக்கு ஒரு பொருள் தேவை என்றால் நூறு ரூபாய் வருமான பொருள் ஆயிரம் ரூபாய் என்றாலும் கூட அவன் அதை செலவழித்து விடுவான் என்று உளவியல் நிபுணர்கள் சொல்லுகிறார் பெண் அப்படி செலவழிக்க மாட்டான் ஆனால் பெண்ணை பற்றி என்ன சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரம் ரூபாய் பொருள் தனக்கு தேவை இல்லை என்றாலும் கூட நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்குமானால் வாங்கி விடுவாங்க ஏன் அதை வாங்கி இருக்க அதை வச்சு என்ன பண்ண போற அப்படின்னா என்றைக்காவது பயன்படும் இன்னைக்கு சில வீடுகளில் பாருங்க பரனில் எவ்வளவோ பொருள் இருக்கும் என்றைக்காவது பயன்படும் என்றைக்காவது பயன்படும் என்று வாங்கின பொருட்கள் என்றைக்கு மலிவாக கிடைக்கிறதோ அன்றைக்கு வாங்கி இருப்பார்கள் ஏன் நேற்று தானே டூத் பேஸ்ட் வாங்கினா இன்றைக்கி எதுக்கு இன்னொரு டூத் பேஸ்ட் என்று சொன்னால் இல்லை அந்த டூத் பேஸ்ட் வாங்கினா அந்த பேஸ்ட் இலவசம் என்று சொன்னார்கள் வாங்கி விட்டு வந்து விட்டேன் என்பார் அப்போ ரெண்டு பேரும் அந்த ஃபினான்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுல ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது நூறு ரூபாய் பொருள் ஆயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னாலும் தனக்கு வேண்டும் என்றால் ஆண் வாங்கி விடுமான் ஆயிரம் ரூபாய் பொருள் நூறு ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் என்றாலும் தனக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் அது மலிவாக கிடைக்கும்போது ஒரு பெண் வாங்கி விடுவாள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் பொதுவாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இருக்கிறதை நாம் காண்கிறோம் இறைவன் அப்படித்தான் படைத்திருக்கிறான் பொதுவாக ஒரு ரிஸ்க் எடுப்பது பிரியமானவர்களே அதுலேயும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு இதுவும் ஒரு குடும்ப சூழ்நிலையில நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு விலை உயர்ந்த ஒரு பைக் இல்லைன்னா ஒரு கார் அவன் இஎம்ஐல வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப விரும்புகிறான் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க சொந்தக்காரர் வச்சுருக்காங்க குறிப்பாக அந்த பெண்ணுடைய அண்ணன் வைத்திருக்கிறான் உடனே இவனுக்கும் அந்த பைக் வாங்கிடணும் இல்லைன்னா அந்த கார் வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசை அப்போ அவங்க மனைவி சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் யோசித்துக்கோங்க கொஞ்சம் கேல்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஏன்னா அவங்க வந்து அனாலிட்டிக்கல் 
அதை கொஞ்சம் பகுத்து பார்ப்பாங்க எவ்வளோ இஎம்ஐ கட்டணும் இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா நமக்கு வேறு செலவுகள்லாம் இருக்கு நமக்கு இந்த பைக் தேவையா ஒன்று சில ஊரில் அதை புரிந்து கொள்ளாமல் கண்ணுவன் சொல்லுவோம் ஆமாம் நான் பைக் வாங்கிறது உனக்கு பிடிக்கல நான் நல்லா இருக்கிறது உனக்கு பிடிக்கல எந்த அவன் பேச ஆரம்பிப்பேன் இல்லைங்க இஎம்ஐ கட்ட முடியாமல் போயிடுச்சுன்னு கட்ட முடியலாம் அவன் எடுத்துகிட்டு போகிறான் இதில் என்ன இருக்குது ஐயோ நம்ம வீட்டில் வந்து அவன் பைக் எடுத்தால் கேவலமாக இருக்குது இதில் என்ன கேவலம் இருக்குது இஎம்ஐ கட்ட முடியலன்னா எடுத்துகிட்டு போகிறான் இது வரைக்கும் நம்ம இஎம்ஐ கட்ட முடியாமலாம் போயிட்டோம் அப்படின்னு அவன் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அவன் ஆயத்தமாக இருப்பான் ஆனால் அந்த அளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல ஒரு பெண் ஆயத்தமாக இருக்க மாட்டான் அப்போ பொதுவாக பொருளாதாரத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறது வாழ்க்கையில் ரிஸ்க் எடுக்கிறது இப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்களில் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணிலிருந்து வேறுபடுவான் ஒரு பெண் ஒரு ஆணிலிருந்து வேறுபடுவாள் இதில் யார் சரி யார் தவறு என்றல்ல இறைவன் நம்ம எப்படியாக படைத்திருக்கிறார் இறைவனுடைய படைப்பு ரெண்டு பேரும் ஆணாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ரெண்டு பேரும் பெண்ணாக இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஆண் ஆணாக இருக்க வேண்டும் பெண் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும் குடும்பத்துக்கு எது நல்லதோ அதை செய்ய வேண்டும் ஆணை போல பெண் சிந்திக்க வேண்டும் பெண்ணை போல ஆண் சிந்திக்க வேண்டும் என்றல்ல பிரியமானவர்களே கத்தவங்க குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண் இல்லை இது பெண் இல்லை இது என்று சில உளவியல் உண்மைகளை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன் ஜோ மனுவமா அன்பினே சுதே இன்னும் கூட எங்களுடைய குடும்பங்களில் கணவன் மனைவியை புரிந்து கொள்ள மனைவி கணவனை புரிந்து கொள்ள உதவி செய்யும் என்றவர்கள் உம்முடைய கிருபை உம்முடைய இரக்கங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளோடு நிறைவாய் தங்கியிருப்பதாக அண்டவர் ஆசீர்வதிங்க எந்த ஒரு அண்டவர் தவறான புரிந்து கொள்வது குடும்பத்துக்குள்ளே வந்து அதனால் குடும்பம் நிலை குலைந்து போகக்கூடாது ஆண்டவர் சமாதான கேடு உண்டாகக்கூடாது ஆண்டவர் அன்பு நேசுவே ஒருவேளை திருமணமாகி ஒரு சில ஆண்டுகள் ஆனவர்களை கூட இந்த வழி நாங்கள் நினைக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவரே கணவனுக்கு மனைவிக்கு வேண்டிய கருவையே தான் இன்னும் ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு செயல்பட உதவி செய்ய ஆண்டவர் உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே ஆமே என்னுடைய உண்மையான நோக்கம் மனந்திறந்து பேசுகிறேன் நம்முடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் தனித்தனியாக நம்ம ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படணும் உறவுகள் கட்டப்படணும் தேவ சமாதானம் உங்களை தங்கணும் கற்று சித்தமானால் இன்னொரு குறுஞ்செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் கற்றுடைய கிருவை நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே